నేమ్ మ్యాంగ్లింగ్ ఇది ఊప్ సిరీస్లో టెన్త్ వీడియో ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎన్కాప్సులేషన్ కాన్సెప్ట్ని చూసాం కదా ఈ వీడియోలో నేమ్ మ్యాంగ్లింగ్ గురించి చూద్దాము ఈ నేమ్ మ్యాంగ్లింగ్ అనేది ఎన్కాప్సులేషన్ కాన్సెప్ట్ నుంచి వచ్చింది సో ఈ వీడియోకి ముందు ఎవరైనా ఎన్కాప్సులేషన్ వీడియో చూడకుంటే చూడండి వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకండి మీరు స్కిప్ చేస్తే మంచి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మిస్ అవుతారు సో వీడియో మొత్తం చూడండి మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే చేసుకోండి అలాగే నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసుకోండి మీకు మంచి డెప్త్ కంటెంట్ ఇస్తాం అసలు నేమ్ మ్యాంగ్లింగ్ అంటే ఏంటి నేమ్ మ్యాంగ్లింగ్ మనం ఏదైనా ఒక డేటా ఆర్ మెథడ్ని అట్లీస్ట్ టూ లీడింగ్ అండర్ స్కోర్స్ అండ్ అట్మోస్ట్ వన్ ట్రైలింగ్ అండర్ స్కోర్తో డిక్లేర్ చేస్తే ఆ డేటా నేమ్ ఆర్ మెథడ్ నేమ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్ప్రిటర్ ద్వారా అండర్ స్కోర్ క్లాస్ నేమ్ నేమ్తో రీప్లేస్ అయితే దాన్నే నేమ్ మ్యాంగ్లింగ్ అని అంటాము సో ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ అనేది మనం ఏ క్లాస్లో ఆ డేటా ఆర్ మెథడ్కి అట్లీస్ట్ టూ లీడింగ్ అండర్ స్కోర్స్ ఇస్తామో అండ్ అట్మోస్ట్ వన్ ట్రైలింగ్ అండర్ స్కోర్ ఇస్తామో ఆ క్లాస్ నెక్స్ట్ నేమ్ అంటే మనం ఏ డేటా ఆర్ మెథడ్ నేమ్కి అట్లీస్ట్ టూ లీడింగ్ అండర్ స్కోర్స్ ఇస్తామో అండ్ అట్మోస్ట్ వన్ ట్రైలింగ్ అండర్ స్కోర్ ఇస్తామో ఆ డేటా ఆర్ మెథడ్ నేమే ఈ నేము సో ఇప్పుడు వీటిని ఎగ్జాంపుల్స్తో చూద్దాం నేను ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఆ క్లాస్లో వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను డిఫరెంట్ వేస్లో చూడండి క్లాస్ ఏ కోలన్ ఈ క్లాస్ బాడీలో డబల్ అండర్ స్కోర్ ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ నెక్స్ట్ త్రిపుల్ అండర్ స్కోర్ బి ఈక్వల్ టు ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఫోర్ అండర్ స్కోర్స్ సి ఈక్వల్ టు థర్టీ నెక్స్ట్ ఫైవ్ అండర్ స్కోర్స్ D ఈక్వల్ టు ఫార్టీ నెక్స్ట్ డబల్ అండర్ స్కోర్ ఈ సింగిల్ అండర్ స్కోర్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ డబల్ అండర్ స్కోర్ ఎఫ్ డబల్ అండర్ స్కోర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ నెక్స్ట్ డబల్ అండర్ స్కోర్ జి త్రిబుల్ అండర్ స్కోర్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ నెక్స్ట్ త్రిబుల్ అండర్ స్కోర్ హెచ్ సింగిల్ అండర్ స్కోర్ ఈక్వల్ టు నైంటీ నెక్స్ట్ అండర్ స్కోర్ ఐ అండర్ స్కోర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ త్రిబుల్ అండర్ స్కోర్ జే త్రిబుల్ అండర్ స్కోర్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ సో మనం డిఫరెంట్ వేస్లో వేరియబుల్స్ని క్లాస్ ఏలో డిక్లేర్ చేసాము ఇప్పుడు వీటిలో ఏ వేరియబుల్ నేమ్ అనేది మ్యాంగిల్డ్ అయింది చెప్పండి సో ఇది తెలియాలంటే మనం ఈ క్లాస్ని డిఐఆర్ మెథడ్లో పాస్ చేయాలి సో ఈ డిఐఆర్ మెథడ్ ఆ క్లాస్కి యాట్రిబ్యూట్స్ అండ్ మెథడ్స్ని మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది సో ఇద్దామా ప్రింట్ ఆఫ్ డిఐఆర్ ఆఫ్ ఏ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అవుట్పుట్ చూడండి ఆ క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్ అన్నీ వచ్చాయి సో ఈ అవుట్పుట్లో మీరు ఈ అండర్ స్కోర్ ఏ ఫైవ్ అండర్ స్కోర్ డి చూడండి మనం డిక్లేర్ చేసింది ఫైవ్ అండర్ స్కోర్ డి అయితే అది మ్యాంగిల్డ్ అయ్యి అండర్ స్కోర్ ఏ ఫైవ్ అండర్ స్కోర్ డి అయింది నెక్స్ట్ ఈ అండర్ స్కోర్ ఏ ఫోర్ అండర్ స్కోర్ సి చూడండి ఇది కూడా మనం ఫోర్ అండర్ స్కోర్ సి అని డిక్లేర్ చేస్తే అది మ్యాంగిల్డ్ అయ్యి అండర్ స్కోర్ ఏ ఫోర్ అండర్ స్కోర్ సి అయింది నెక్స్ట్ అండర్ స్కోర్ ఏ త్రిబుల్ అండర్ స్కోర్ హెచ్ అండర్ స్కోర్ చూడండి ఇది కూడా మనం త్రిబుల్ అండర్ స్కోర్ హెచ్ అండర్ స్కోర్ అని డిక్లేర్ చేస్తే అది మ్యాంగిల్డ్ అయ్యి అండర్ స్కోర్ ఏ త్రిబుల్ అండర్ స్కోర్ హెచ్ అండర్ స్కోర్ అయింది నెక్స్ట్ అండర్ స్కోర్ ఏ డబల్ అండర్ స్కోర్ ఏ కూడా చూడండి ఇది మనం డబల్ అండర్ స్కోర్ ఏ అని డిక్లేర్ చేస్తే అండర్ స్కోర్ ఏ డబల్ అండర్ స్కోర్ ఏ అని వచ్చింది నెక్స్ట్ అండర్ స్కోర్ ఏ డబల్ అండర్ స్కోర్ ఈ అండర్ స్కోర్ చూడండి ఇది మనం డబల్ అండర్ స్కోర్ ఈ అండర్ స్కోర్ అని డిక్లేర్ చేస్తే అది మ్యాంగిల్డ్ అయ్యి అండర్ స్కోర్ ఏ డబల్ అండర్ స్కోర్ ఈ అండర్ స్కోర్ అని వచ్చింది సో డబల్ అండర్ స్కోర్ ఏ త్రిబుల్ అండర్ స్కోర్ బి ఫోర్ అండర్ స్కోర్ సి ఫైవ్ అండర్ స్కోర్స్ డి డబల్ అండర్ స్కోర్ ఈ అండర్ స్కోర్ త్రిబుల్ అండర్ స్కోర్ హెచ్ అండర్ స్కోర్ మాత్రమే నేమ్ మ్యాంగిల్డ్ అయ్యాయి ఎందుకంటే ఈ డేటా నేమ్స్లోనే ఓన్లీ అట్లీస్ట్ టూ లీడింగ్ అండర్ స్కోర్స్ ఉన్నాయి అండ్ అట్మోస్ట్ వన్ ట్రైలింగ్ అండర్ స్కోర్ ఉన్నాయి కాబట్టి అట్లీస్ట్ టూ లీడింగ్ అండర్ స్కోర్స్ అంటే నేమ్కి ముందు టూ లేదా అంతకు మించి అండర్ స్కోర్స్ ఉంటే అండ్ నెక్స్ట్ అట్మోస్ట్ వన్ ట్రైలింగ్ అండర్ స్కోర్ అంటే నేమ్కి చివరిలో ఓన్లీ వన్ అండర్ స్కోర్ ఉండాలి లేదా అది కూడా అవసరం లేదు సో ఈ సిక్స్ వేరియబుల్స్ ఆ క్రైటీరియా సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి వీటికి నేమ్ మ్యాంగిల్డ్ అయింది మిగతావి చూడండి అండర్ స్కోర్ ఐ అండర్ స్కోర్ త
ఈ అండర్ స్కోర్ ఐ అండర్ స్కోర్ లో చూడండి అట్లీస్ట్ టూ లీడింగ్ అండర్ స్కోర్స్ ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక లీడింగ్ అండర్ స్కోర్ ఉంది అందుకే ఇది మ్యాంగిల్ అవ్వలేదు నెక్స్ట్ ఈ త్రిబుల్ అండర్ స్కోర్ జే త్రిబుల్ అండర్ స్కోర్ చూడండి దీంట్లో కూడా అట్మోస్ట్ వన్ ట్రైలింగ్ అండర్ స్కోర్ అంటే మోర్ దాన్ వన్ ట్రైలింగ్ అండర్ స్కోర్ ఉంది అందుకే ఇది కూడా మ్యాంగిల్ అవ్వలేదు సో ఇలా మిగతావి కూడా మ్యాంగిల్ అవ్వలేదు సో ఇది నేమ్ మ్యాంగ్లింగ్ అంటే బట్ ఈ నేమ్ మ్యాంగ్లింగ్ అనేది ఎందుకు అనుకుంటున్నారా మనం పైతాన్లో ఏదైనా డేటాని ప్రైవేట్ మెంబర్గా డిక్లర్ చేస్తే అది ఓన్లీ ఆ క్లాస్లోనే యాక్సెస్ చేసుకోగలం మిగతా క్లాసెస్లో యాక్సెస్ చేసుకోలేము అలాగే ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోలేము సో ఎప్పుడైనా ఆ ప్రైవేట్ డేటాని యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తే అప్పుడు యూజ్ చేసుకోవడానికి ఈ నేమ్ మ్యాంగ్లింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చారు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఒక ప్రైవేట్ మెంబర్ని అది డిక్లర్ చేసిన క్లాస్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని సరే ఇప్పుడు అది చూద్దాం సో ఈ క్లాస్లో ఒక మెథడ్ని డిక్లర్ చేసి ఆ మెథడ్లో ఏదైనా ఒక ప్రైవేట్ మెంబర్ని యాక్సెస్ చేసుకుందాం ఒక మెథడ్ని డిక్లర్ చేస్తున్నాం చూడండి డిఎఫ్ గెట్ ప్రైవేట్ డేటా పెరాన్సిస్లో సెల్ఫ్ ఇస్తున్నాను ఈ మెథడ్ బాడీలో ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాను ప్రింట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డాట్ డబల్ అండర్ స్కోర్ ఏ సో ఒక క్లాస్లో ప్రైవేట్ మెంబర్ని డిక్లర్ చేసి ఆ డేటాని అదే క్లాస్లో యాక్సెస్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి మెథడ్ని కాల్ చేద్దాం ఇక్కడ ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను చూడండి ఓబీజే వన్ ఈక్వల్ టు ఏ పెరాన్సిస్ నెక్స్ట్ ఓబీజే వన్ డాట్ గెట్ ప్రైవేట్ డేటా పెరాన్సిస్ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అవుట్పుట్ చూడండి టెన్ వచ్చింది సో మనం ప్రైవేట్ మెంబర్ని అది డిక్లర్ చేసిన క్లాస్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ మెంబర్ని సబ్ క్లాస్లో యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం సో ముందు ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ తీసేద్దాం ఇక్కడ సో నేను ఏ క్లాస్ నుంచి ఒక క్లాస్ని డిరైవ్ చేస్తున్నాను చూడండి క్లాస్ బి పెరాన్సిస్లో ఏ అని ఇస్తున్నాను కోలన్ ఈ క్లాస్ బాడీలో ఒక మెథడ్ ఇస్తున్నాను డిఎఫ్ గెట్ ప్రైవేట్ మెంబర్ పెరాన్సిస్లో సెల్ఫ్ ఇస్తున్నాను కోలన్ ఈ మెథడ్ బాడీలో ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాను ప్రింట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డాట్ డబల్ అండర్ స్కోర్ ఏ సో మనం ప్రైవేట్ మెంబర్ని సబ్ క్లాస్లో యాక్సెస్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు బి క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేద్దాం ఓబీజే టూ ఈక్వల్ టు బి పెరాన్సిస్ ఇప్పుడు బి క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ని కాల్ చేద్దాం ఓబీజే టూ డాట్ గెట్ ప్రైవేట్ మెంబర్ పెరాన్సిస్ ఓకే మెథడ్ని కాల్ చేసాము ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అవుట్పుట్ చూడండి ఎరర్ వచ్చింది ఎందుకంటే ప్రైవేట్ మెంబర్ని మనం సబ్ క్లాస్లో యాక్సెస్ చేసుకోలేము అందుకే ఎర్రర్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఆ వేరుబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకుందాం సో ముందు ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ తీసేద్దాం ఇక్కడ సో ఇప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓబీజే వన్ ఈక్వల్ టు ఏ పెరాన్సిస్ ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న వేరుబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకుందాం ప్రింట్ ఆఫ్ ఓబీజే వన్ డాట్ డబల్ అండర్ స్కోర్ ఏ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అవుట్పుట్ చూడండి ఎరర్ వచ్చింది ఎందుకంటే సో మనం ప్రైవేట్ మెంబర్ని ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోలేము సో మొత్తానికి మనం ప్రైవేట్ మెంబర్ని ఓన్లీ అది డిక్లర్ చేసిన క్లాస్లో యాక్సెస్ చేసుకోగలము సో ఒకవేళ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ని సబ్ క్లాస్లో అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే అప్పుడు నేమ్ మ్యాంగ్లింగ్ యూజ్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేసుకుంటాము ఇప్పుడు నేమ్ మ్యాంగ్లింగ్ ద్వారా సబ్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్తో ప్రైవేట్ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్లాస్ ఏకి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా ఈ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని ప్రైవేట్ వేరుబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకుందాం సో ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో ఓబీజే వన్ డాట్ పక్కన అండర్ స్కోర్ ఏ అని ఇవ్వాలి సో ఇస్తున్నాం చూడండి అండర్ స్కోర్ ఏ అంతే సో ఏ అనేది ఈ డబల్ అండర్ స్కోర్ ఏ డిక్లర్ చేసిన క్లాస్ నేము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్లాస్ బికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేద్దాం సో దానికి ముందు ఈ క్లాస్ బిలో ఉన్న మెథడ్లో ఉన్న ప్రింట్ స్టేట్మెంట్లో నేమ్ మ్యాంగ్లింగ్ సింటాక్స్ యూజ్ చేసుకుని క్లాస్ వేరుబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకుందాం చూడండి సెల్ఫ్ డాట్ పక్కన అండర్ స్కోర్ క్యాపిటల్ ఏ అని ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్లాస్ బికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేద్దాం ఓబీజే టూ ఈక్వల్ టు బి పెరాన్సిస్ నెక్స్ట్ ఓబీజే టూ డాట్ గెట్ ప్రైవేట్ మెంబర్ పెరాన్సిస్ అలాగే ఇప్పుడు చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కూడా క్లాస్ వేరుబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకుందాం చూడండి ప్రింట్ ఆఫ
ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అవుట్పుట్ చూడండి టెన్ 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 అని వచ్చింది సో మనం ప్రైవేట్ మెంబర్ని నేమ్ మ్యాంగ్లింగ్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసుకుని ప్రైవేట్ మెంబర్ డిక్లేర్ చేసిన క్లాస్ యొక్క సబ్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోగలిగాము సో మీరు ప్రైవేట్ డేటాని చేంజ్ చేయకూడదు ఒకవేళ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తే ఈ నేమ్ మ్యాంగ్లింగ్ యూజ్ చేయండి సో ఇది నేమ్ మ్యాంగ్లింగ్ అంటే రేపటి వీడియోలో డేటా హైడింగ్ గురించి తెలుసుకుందాం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కామెంట్లో పెట్ట